നമ്മളിന്ന് കാന്തല്ലൂരിലാണോ ഉള്ളത് കാന്തല്ലൂർ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ വരുന്നവർക്ക് താമസിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി ത്രീ സ്റ്റാർ ഫെസിലിറ്റിയെ പരിചയപ്പെടുത്താനാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഷോള ഹെവൻ റിസോർട്ട് എന്നാണ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ പേര് ഇതൊരു ത്രീ സ്റ്റാർ ഫെസിലിറ്റിയാണ് കാന്തല്ലൂരിൽ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ഒരു കുന്നിൻ്റെ മുകളിലാണ് പ്രോപ്പർട്ടി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാന്തല്ലൂരിലെ ക്ലൈമറ്റ് ഇത്രയും ബെസ്റ്റായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ വേറൊരു പ്രോപ്പർട്ടി നിങ്ങൾക്ക് വേറെ കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ തൊട്ട് പുറകിൽ ചുറ്റും ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ ആണ് പിന്നെ കാന്തല്ലൂരിലെ മെയിൻ അട്രാക്ഷനായ ഫ്രൂട്ട്സ് ഫാം നമ്മുടെ ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ തൊട്ട് മിറ്റത്തായിട്ടാണ് കൂടാതെ തന്നെ ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ തൊട്ട് മുന്നിലായിട്ടാണ് ഫോറസ്റ്റ് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് അവിടെ നിന്ന് ചെറിയൊരു എൻട്രി ഫീ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫോറസ്റ്റ് ട്രക്കിങ്ങിന് പോകാനുള്ള ഫെസിലിറ്റിയും അവൈലബിൾ ആണ് അതുമാത്രമല്ല ഒരു രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്ട്രോബെറി ഫാമും അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാന്തല്ലൂരിലെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി ഈ റിസോർട്ടിലെ ഫെസിലിറ്റിയും റൂംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടയച്ചു വരാം ഇവിടെ മൂന്ന് ഫ്ലോറിലായിട്ട് മൊത്തം പതിമൂന്ന് റൂംസ് ആണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതിൽ ആറ് സ്യൂട്ട് റൂമുണ്ട് വിത്ത് ബാൽക്കണി പിന്നെ നാല് ഡീലക്സ് റൂമുണ്ട് ബാൽക്കണി ഇല്ലാത്തത് പിന്നെ ഡോർമെട്രി ഫെസിലിറ്റി അവൈലബിൾ ഉണ്ട് ഡോർമെട്രി ഫോർ ബെഡിൻ്റെ ഒരു ഡോർമെട്രിയും എയ്റ്റ് ബെഡിൻ്റെ ഒരു ഡോർമെട്രി ഉണ്ട് ഡോർമെട്രി മൊത്തമായിട്ടാണ് അവർ കൊടുക്കുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇതും പോരാതെ ഒരു എക്കോണമി റൂമും അവൈലബിൾ ആണ് ഞാൻ പേഴ്സണലി പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും മാക്സിമം ബാൽക്കണി റൂം എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഞങ്ങളിവിടെ രണ്ട് ദിവസം സ്റ്റേ ചെയ്തിരുന്നു ഞങ്ങൾ ബാൽക്കണിയാണ് ചൂസ് ചെയ്തത് ആ ക്ലൈമറ്റ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ബാൽക്കണി ഉള്ള റൂംസ് ആണ് കേട്ടോ റൂംസ് എല്ലാം സ്പേഷ്യസ് ആണ് ആ ഒരു ത്രീ സ്റ്റാർ ഫെസിലിറ്റിയുടെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉള്ള റൂംസ് ആണ് ഏകദേശം റേറ്റും കാര്യങ്ങളും വരുന്നത് ഡീലക്സ് റൂംസ് നാലായിരം രൂപ മുതലും സ്യൂട്ട് റൂംസ് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ മുതലും ഡോർമെട്രി പെർ ബെഡ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് മുതലാണ് പ്ലാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് ചില സമയങ്ങളിൽ ഡിപ്പെൻസ് ഡിസ്കൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുവാറുണ്ട് അപ്പോൾ റേറ്റ് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് കുറഞ്ഞേക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലും കാന്തല്ലൂർ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവർ ഫർദർ ജീപ്പ് സഫാരിയൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരും ജീപ് സഫാരി നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തുനിന്ന് എടുക്കാം ജീപ്പ് സഫാരിയുടെ താരിഫ് വരുന്നത് ഏകദേശം ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ മുതൽ നാലായിരം ആൻഡ് എബോവ് ആണ് അത് ജീപ്പ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും കോസ്റ്റ് ഞാൻ എന്തായാലും അതിൻ്റെ കോണ്ടാക്ട് ഡീറ്റെയിലും കാര്യങ്ങളും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഈ റിസോർട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ജീപ്പ് സഫാരി എടുക്കാം അല്ലാത്തവർക്ക് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ജീപ്പ് സഫാരിയിൽ ഒന്ന് രണ്ട് സ്പോട്ട് ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ സ്പോട്ടിലും നമ്മുടെ സ്വന്തം വാഹനങ്ങൾ പോകുന്നതാണ് എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും ജീപ്പാണ് കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഈ എൻറ്റയർ ലൊക്കേഷൻ സേഫായിട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുള്ള ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഞാൻ പേഴ്സണലി സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം ഞാൻ ഫാമിലി ആയിട്ടാണ് ട്രാവൽ ചെയ്തത് മെയ് ലാസ്റ്റ് വീക്കാണ് ട്രാവൽ ചെയ്തത് എറണാകുളത്ത് നമ്മൾ ചൂട് പിടിച്ച് തിളച്ച് മറിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴാണ് കാന്തല്ലൂർ ആ സമയത്ത് നൈറ്റൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്ത ദിവസം പത്ത് ടു പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് ആയിരുന്നു അവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റ് അത്രയും തണുപ്പാണ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലായിട്ടൊരു ചെറിയൊരു വാച്ച് ടവർ പോലെ ഒരു ചെറിയൊരു ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് അവിടെ കയറി നിന്നാൽ മുകളിൽ നിന്നുള്ള ത്രീ സിക്സ്റ്റി വ്യൂ അതിമനോഹരമാണ് ഷോള ഹെവൻ എന്ന ഈ പ്രോപ്പർട്ടി എനിക്കൊരു ഫ്രണ്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എല്ലാവരെ പോലെ തന്നെ ഞാനും ഗൂഗിൾ റിവ്യൂസ് നോക്കി ഗൂഗിൾ റിവ്യൂസ് മോശം റേറ്റിംഗ് കണ്ടപ്പോൾ നമുക്കും ഒരു വേണോ വേണ്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞ ഡൗട്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ ആ റിസ്ക് ഏറ്റെടുത്തു ബുക്ക് ചെയ്തു അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് റിവ്യൂസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലായത് അപ്പോൾ ഞാൻ മാനേജ്മെൻറ്റും റിസപ്ഷനിസ്റ്റുമായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് മുന്നേ ഈ റിസോർട്ട് എടുത്ത് നടത്തിയിരുന്ന പാർട്ടിയുടെ കുറച്ച് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇഷ്യൂ
ഫസ്റ്റ് ഡേ കഴിച്ചത് കൈൻഡ് ഓഫ് തമിഴ് സ്റ്റൈലിലുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിരുന്നു സെക്കൻഡ് ഡേ കഴിച്ചത് മലയാളി സ്റ്റൈലായിരുന്നു ടേസ്റ്റ് വൈസ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി പറയത്തക്ക പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല പിന്നെ ബൊഫേ സെറ്റപ്പാണ് അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് ആവശ്യം പോലെ കഴിക്കാനുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ വേറൊരു അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാമിലി ആയിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ചെറിയൊരു പ്ലേ ഏരിയ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ മുമ്പിൽ തന്നെയുണ്ട് അത്യാവശ്യം കുട്ടികൾക്ക് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനും എൻജോയ് ചെയ്യാനും ഉള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ് ഓവറോൾ ഒരു നല്ലൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് കാന്തല്ലൂരിലെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനും നമ്മൾ മുന്നേ ഉള്ള രണ്ട് വീഡിയോസിൽ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അതിലില്ലാത്ത പോർഷൻസാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ചുറ്റുമുള്ള ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കണ്ടിച്ചു വരാം പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ എൻട്രൻസിൽ നിന്ന് വെറും രണ്ട് മിനിറ്റ് നടക്കാനുള്ള ദൂരമേ ഉള്ളൂ ഫോറസ്റ്റ് ചെക്ക് പോസ്റ്റിലേക്ക് അവിടെ നമുക്കൊരു ചെറിയ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ വിത്ത് ഒരു ഗൈഡിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഫോറസ്റ്റിലൂടെ കുറച്ച് ദൂരം ട്രക്ക് ചെയ്ത് നടക്കാനുള്ളൊരു സാഹചര്യം അവരൊരുക്കി തരും മനോഹരമായ ബേഡ്സിൻ്റെ സൗണ്ടും ഒരു കുറേ അധികം ബട്ടർഫ്ലൈസിനെയും ചെറിയ വാട്ടർ ഫോൾസും കാടിൻ്റെ സൗന്ദര്യവും സൗണ്ടൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് ദൂരം ട്രക്ക് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു വരാനുള്ള സൗകര്യം നമുക്കിവിടെ ഫോറസ്റ്റ് ഒരുക്കി തരുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും അത് ഒന്ന് മസ്റ്റായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ടൈം ഏർലി മോർണിംഗ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പോകുന്ന വഴിക്ക് അട്ടയുണ്ട് സൂക്ഷിക്കുക നമ്മൾ നടന്നാണ് പോകുന്നത് അട്ട ആളുകളെ കാണുന്ന വഴിക്ക് ഓടിയാണ് വരുന്നത് സോ കയ്യിലിച്ചിരി ഉപ്പ് കരുതുക കൂട്ടത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് നടക്കുക കാന്തല്ലൂരിലെ ക്ലൈമറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ടാണ് ഈ വെറൈറ്റി ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സും എല്ലാം ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്നതും അതോടൊപ്പം തന്നെ പൂക്കളുടെ ഭംഗിയും എടുത്തു പറയേണ്ടത് തന്നെയാണ് അടുത്ത ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് ഫ്രൂട്ട്സ് ഗാർഡൻ ആണ് നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് വാക്കിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസേ ഉള്ളൂ ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഗാർഡനിലേക്ക് ഇവിടെ ഒരു വെറൈറ്റി ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഫാം വിസിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ബെസ്റ്റ് ടൈം അവർ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്ന സമയം ജൂലൈ അവസാനം അല്ലെങ്കിൽ ഓഗസ്റ്റ് ആദ്യം ഒരു സമയത്താണ് എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സും എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സും കായ്ച്ച് പഴുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയം ആ സമയത്താണ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഫാം വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ടൈം ഒരു മുപ്പത് രൂപ എൻട്രി ഫീസാണ് അവർ മേടിക്കുന്നത് ടൈമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ജീപ്പ് സഫാരിക്കാരും ബാക്കി ട്രാവലേഴ്സിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്ന് തൊട്ടടുത്തായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് നടന്നു പോയി കാണാം നമ്മൾ പോയ സമയത്ത് കോമണായിട്ട് സബർജില്ല് ആപ്പിള് ഓറഞ്ച് മരത്തക്കാളി പ്ലംസ് മുസമ്പി ഇത്രയും ഫ്രൂട്ട്സാണ് നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ പടിക്ക് തന്നെ ചെറിയ ഒരു കൃഷി ഭൂമിയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ സീസണിൽ കോമൺ ആയിട്ടും കണ്ടത് വെളുത്തുള്ളി ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് കൃഷി അവർ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നിലവിലെ പറഞ്ഞ നിലമ
ക്യാരറ്റൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണ് കണ്ടത് നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ അടുത്ത് തന്നെ ചെറിയ തോതിൽ സ്ട്രോബെറി കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഫാമുകളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ വിസിറ്റേഴ്സ് അലൗഡല്ല നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സ്ട്രോബെറി ഫാമാണ് നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് കിലോമീറ്ററോളം ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് രാവിലെ പതുക്കെ ക്ലൈമറ്റൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്ത് ഒരു മോർണിംഗ് വാക്ക് എന്നോണം നടക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ പോകാം അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി എടുത്ത് പോകുന്നതായിരിക്കും വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ആ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ നിയറസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ ചെറിയ രീതിയിൽ ഓഫ് റോഡ് ലൊക്കേഷനാണ് അപ്പോൾ പേഴ്സണൽ കാറിൽ പോകുന്നവർ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക സ്ട്രോബെറിക്കും ഇപ്പോൾ സീസൺ അല്ല സ്ട്രോബെറിയുടെ സീസൺ അവർ പറയുന്നത് ജാനുവരി മുതൽ ഏപ്രിൽ മെയ് മാസം വരെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ മെയ്യിലാണ് പോയത് അപ്പോൾ സ്ട്രോബെറി ഓൾമോസ്റ്റ് തീർന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് വളരെ കുറച്ച് സ്ട്രോബെറീസ് മാത്രമേ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അവിടെ സ്ട്രോബെറി ഫാം പ്രോപ്പർട്ടീസൊക്കെ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് ഫോട്ടോഷൂട്ടിന് പറ്റിയ രീതിയിൽ മനോഹരമായി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഏറമാടവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ സ്ട്രോബെറി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് മേടിക്കാനും സ്ട്രോബെറിയുടെ ജ്യൂസൊക്കെ കുടിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ട് അത്യാവശ്യം ഒരു കുന്നിൻ ചെരുവിലാണ് നല്ല വൈബുള്ള ലൊക്കേഷനാണ്
നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പോയത് ചിന്നാർ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ റോഡിലൂടെയുള്ള ഡ്രൈവ് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് കാടിനുള്ളിലൂടെയുള്ള ഡ്രൈവ് അത്യാവശ്യം അനിമൽ സൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ കിട്ടുന്ന സ്പോട്ടാണ് പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ചാൻസ് ആണ് പോകുന്ന വഴിക്ക് നമുക്ക് അവിടെ എവിടെയായിട്ട് ഒന്നിലധികം ശർക്കര യൂണിറ്റുകൾ കാണാം അപ്പോൾ അവിടെ ശർക്കര ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണാനും വാങ്ങാനും കൂടുതൽ കരിമ്പിൻ ജ്യൂസ് വേണ്ടവർക്ക് അത് കഴിക്കാനൊക്കെ അവസരമുണ്ട് ദെൻ താഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് ഇറങ്ങുമ്പോൾ കൂട്ടത്തിൽ മറയൂർ ചന്ദനക്കാടുകളും വിസിറ്റ് ചെയ്യാം അവിടെ നമുക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളിമാനിനെ കാണാൻ പറ്റും അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ മറയൂർ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറിയിലേക്ക് പോയത് ഓൺ ദ വേ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാഴ്ചകളും കാടിൻ്റെ ഭംഗിയൊക്കെ കണ്ട് പോവാം പോകുന്ന വഴിക്ക് നമുക്ക് മനോഹരമായ തൂമാനം വെള്ളച്ചാട്ടവും കാണാനുള്ള അവസരമുണ്ട് കൊടും കാടിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ആ തൂമാനം വെള്ളച്ചാട്ടം അവിടേക്ക് ട്രക്കിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ഏകദേശം ഒരു അതിരപ്പിള്ളയുടെ ഒരു ചെറിയൊരു വൈബൊക്കെ ഉള്ള കൈൻഡ് ഓഫ് സ്പോട്ടാണ് നമുക്ക് അത് കൂടാതെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മൈലിനെ അവിടെ അവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് സ്പോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി പിന്നെ ഹനുമാൻ കുരങ്ങുകളെ ധാരാളമായിട്ടൊരു സ്പോട്ടിൽ കാണാൻ പറ്റി കാന്തല്ലൂർ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നവർക്ക് ഇതൊരു റെഫറൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കാം അല്ലാത്തവർക്ക് കാന്തല്ലൂർ വീട്ടിലിരുന്ന് കാണാനുള്ളൊരു അവസരമാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഒരുക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക കണ്ടിഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സപ്പ